ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജയബാൽസുമാരൻ നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടാറ്റ എസ് സി ലോറിയുടെ രണ്ടാം പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചതുപോലെ വണ്ടിയുടെ നീളം അതിൻ്റെ നിലത്തിൽ നിന്നുള്ള പൊക്കം ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലുള്ള പൊക്കം ചെയ്സ് വീൽ ബേസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ ടയറ് ചെയ്സുകൾ എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പലരും ധൃതി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് മറ്റേ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇടുക ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി ഇത് മുഴുവൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഉറക പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോം വീതി വരുന്ന എസ് സി ലോറിയുടെ അളവുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ അതായത് ഗ്രില്ല് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ബമ്പറ് അതിൻ്റെ ബോണറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ലൈറ്റ് ഇത് സോറി നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിൽ കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുകയാണ് ഇതാ ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ലോറിയാണ് ഇത് ഇതുവരെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച അന്ന് വീഡിയോ ഇട്ട് അതേ പോർഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് നോക്കിയുള്ളൂ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല വെറുതെ ജസ്റ്റ് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഡെമോ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത് വെറും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലാറ്റ്ഫോം രീതിയിൽ ഞാൻ ചെറിയ അളവിൽ ചെയ്ത ലോറിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വലിയ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡെമോ മാത്രമാണിത് ഇത് തീർന്നിട്ടുള്ള ലോറി അല്ല അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ ലോറി കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ആരും ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാനോ ഇതിനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ലോറി ആയിട്ട് ഓമിക്കാനോ വരരുത് കാരണം ഇത് പണി തീർന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിൽ കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് എസ് സി ലോറിയുടെ നമ്മൾ നീളവും വീതിയും എല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ വീതി പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം വീതി നമ്മൾ പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വീതി അതല്ല ഇവിടുത്തെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് വീൽ ടയർ ഔട്ടർ ടു ഔട്ടർ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വരുന്നത് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് കൃത്യമായി കേട്ട് ഇതൊരു സ്കെച്ച് വരച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ തന്നെ പറയാം പതിനേഴ് പോയിൻ്റ് ഒന്നായിരിക്കും ഈ ടയർ ടു ടയർ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഒരു പടി ഒരു ഒരു എം എമ്മിൻ്റെ കൂടുതലേ വരുള്ളൂ ഈ ഒരു വീലാർച്ചിൻ്റെ കവറും ഈ ഒരു വീലാർച്ചിൻ്റെ കവറും പുറത്തോട് പുറം പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഔട്ടർ ടു ഔട്ടർ അളവ് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനാണ് ബോണറ്റ് ഗ്രില്ലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രില്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ഏകദേശം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് എന്നോ ഒരു സ്ക്വയർ എന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പല അളവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലാദ്യം ഏറ്റവും ഈ ഗ്രില്ല് ബ്ലാക്ക് കളർ കാണുന്ന നെറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ ഉള്ള ഇവിടുത്തെ സെൻറ്ററിലെ പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വരുന്നത് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയുള്ള ലോറി വരുമ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്ററിൽ വരും ഈ രണ്ട് എഡ്ജിൽ അതായത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എഡ്ജിൽ ഈ ഒരു പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ടോപ്പിലെ മാക്സിമം ഇവിടുത്തെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും സെൻറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഗ്രില്ലിൻ്റെ നീളം എട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും താഴെ വരുമ്പോൾ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നെറ്റിൻ്റെ മാത്രം അളവാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ഫ്രെയിമുണ്ട് ആ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സൈഡിലും നാല് എം എം ആണ് നമ്മുടെ അളവിൽ വരേണ്ടത് നാല് എം എം തള്ളി ഒരു ഫ്രെയിമുണ്ട് ആ ഫ്രെയിമിലാണ് ആ നെറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ആ നാല് എം എമ്മിൻ്റെ പുറത്തോട് പുറം ഈ പോർഷൻ അതായത് ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ
താഴെ ഈ താഴെ അതിൻ്റെ അകലം എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അകലം വരുന്നത് അതുപോലെ ടോപ്പിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വന്ന കറവ് തിരിയേണ്ടത് ഈ ഒരു ബോണറ്റിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ കറവ് തിരിയുന്നത് എട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പതും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാലും ആണ് അതായത് ഫൈവ് എം എമ്മിൻ്റെ ഒരു പൊക്കം ഇവിടെയും കൊണ്ട് ചെരിയണം ടോപ്പിൽ സെൻറ്ററിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രില്ലും ബോണറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഗ്ലാസ്സും അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഒരു ഫ്രെയിമും ഉണ്ട് ഒരു സ്റ്റീൽ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ടൈപ്പ് ഒരു ഫ്രെയിമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ മാത്രം അകലം നമുക്ക് വരുന്നത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊക്കവും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവുമാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഉൾപ്പെടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊക്കവും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ബോണറ്റിൻ്റെ ലെവലിൽ അടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിക്സ് എം എം പൊങ്ങി വേണം ഹെഡ്ലൈറ്റ് നിൽക്കാൻ നമ്മുടെ അകലത്തിൽ അതുപോലെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇതാ ഈ കോർണറിലെ ഇവിടുത്തെ പൊക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററും എഡ്ജിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു സ്ലോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ഈ കോർണറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള അകലം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അതായത് ഈ ഗ്രിൽ പോർഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഇവിടുന്ന് ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ എഡ്ജ് വരെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് അല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറവുണ്ട് ഇങ്ങനെ കറവുണ്ട് മൂല അത് അത് ആ ടേപ്പറാണ് അവിടെ ഉരുണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വണ്ടി നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു അളവ് നിങ്ങൾ ഈ അളവ് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഏറ്റം ഓക്കെ അതുപോലെ വരുന്നത് ഈ ഒരു വീൽ ആർച്ചിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഈ ഫ്രെയിം നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോണറ്റ് പോലെ നിൽക്കുന്ന പോർഷനിൽ നിന്നും എയ്റ്റ് എം എം തള്ളിയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് എം എം തള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ഇത് നിൽക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്നും ഒരു എയ്റ്റ് എം എം തള്ളിയാണ് പുറത്തോട്ടാണ് ഈ സമ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാണ് നമ്മുടെ ഈ അകലം അടിയിലത്തെ ഇവിടുത്തെ അകലം ഞാൻ പറഞ്ഞു എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തും മൂന്നര അപ്പോൾ മൂന്നര മൂന്നര ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കൂട്ടാം എട്ട് പോയിൻറ്റ് ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഈ ഔട്ടർ ടു ഔട്ടർ ഇവിടെ കിട്ടി പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് കിട്ടി നമുക്ക് ടോട്ടൽ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്നാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് പ്ലസ് നമ്മുടെ എയ്റ്റ് എം എമ്മിൻ്റെ ഈ വീലാർച്ചിൻ്റെ ഫ്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ എയ്റ്റ് എം എം വരുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ആ പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിലാണ് ഈ നമ്മുടെ പുറത്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ആ അളവ് കൃത്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിട്ടിയ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ ബമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ അടിയിൽ നിന്ന് ബമ്പറിന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അത് സിലോർക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ആ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എം എം ഗ്യാപ്പാണ് വരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ അളവിൽ സിക്സ് എം എം ഗ്യാപ്പും ബമ്പറിൻ്റെ കനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും സോറി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനടിയിൽ ചില ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ റോഡ് വെക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ക്രാഷ് കാർഡൊക്കെ പോലെ അത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴെയായിട്ട് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വണ്ണമുള്ള ഒരു കൂടലാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു പൈപ്പാണ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ എല്ലാ ലോറിക്കും ഇല്ല ടിപ്പർ ലോറി പോലത്തെ ലോറികൾക്കാണ് അത് കൂടുതലുള്ളത് അത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പോർഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം
അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഈ ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിം വന്ന് തീരുന്ന ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഈ സെൻറ്റർ ലൈൻ പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കറക്റ്റ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം വരും നീളം ബോണറ്റിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഈ ബോണറ്റിൻ്റെ വിചാഗിരി വരുന്ന ഒരു ലൈൻ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ലൈൻ വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും അവിടുന്ന് ബോണറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം എഡ്ജ് വരെയുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ലൈൻ വരെ നമുക്ക് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്നും അവിടുന്ന് ഒരല്പം തള്ളിയാണ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ലൈൻ വരുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലോടും സ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ആയി ആ ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ തിരിയുന്നത് സിക്സ് എം എം മൂലമാണ് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ ഔട്ടർ ടു ഔട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് ഈ ഒരു വീലാർച്ചിൻ്റെ ഫ്രെയിം നിൽക്കുന്നത് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിലാണ് ഒരു ഒരു എം എമ്മിൻ്റെ വ്യത്യാസം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിഴക്ക് കൊടുക്കണം കാരണം ആ ടയറിനേക്കാളും ഒരല്പം ഒരു അര എം എം വെളിയിലോട്ട് ഫ്രെയിം നിൽക്കണം ഇപ്പുറത്തും അതെ അതുകൊണ്ടാണ് പനിയുടെ പൊന്ന് രണ്ട് ആ പനിയുടെ പൊന്ന് രണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഔട്ടർ ടു ഔട്ടർ താഴെ നീളം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും മുകളിൽ വരുമ്പോൾ പതിന പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഗ്ലാസിൻ്റെ പൊക്കം നാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് പിന്നെ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളർ കാണുന്ന ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഔട്ടർ ടു ഔട്ടർ പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒന്നാണ് അതിൽ ഈ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാബിൻ വന്ന് കയറുന്ന ഫ്രെയിം പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഒറിജിനൽ വണ്ടിക്ക് അത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തൊട്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ചെയ്യുന്ന കനമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന അളവ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് കൃത്യമായ ഒരു അളവ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ലോറി ഏത് മോഡലാണോ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഫ്രെയിമിൻ്റെ കനം തിക്നെസ് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ പൊക്കം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തേക്കാളും പൊക്കം കുറഞ്ഞാണ് ഗ്ലാസ് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ മുകളിലോട്ട് കയറി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലാസിന് ഇങ്ങനെയും കറവുണ്ട് ഇങ്ങനെയും കറവുണ്ട് നമ്മുടെ അംബാസിഡർ കാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഗ്ലാസ് പോലെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇതാ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടിലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ ക്യാബിനാണ് അടുത്ത പാർട്ടിൽ ക്യാബിൻ ഡീറ്റെയിലും ബാക്കിയുള്ള അളവുകളും കൃത്യമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവുകളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ അളവുകളും പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ഒരു കാര്യം കൂടി വിട്ടുപോയി ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ അതും പറയണമല്ലോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു താരത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ടാറ്റയാണ് അപ്പോൾ ടാറ്റയുടെ ഇവിടുത്തെ ലോഗോ പണ്ടത്തെ റൗണ്ട് ലോക കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ലോകയല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് ഒരു ലോകയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലോഗോയുടെ ഒരു നീളം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും പൊക്കം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉള്ള ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു റൗണ്ടാണ് വരുന്നത് അതിലാണ് ടി എന്നുള്ള സിമ്പിൾ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അളവിൽ വരുമ്പോൾ ഉള്ള അളവാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊക്കവും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടയർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പത്ത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വരെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ടോപ്പ് വരെ നിൽക്കണം ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും പത്ത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഈ ഫ്രെയിം നിൽക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ ടയർ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ ടയറിൻ്റെ ഡയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ടയറും ഈ ഇത് തമ്മിൽ വിലാർച്ച തമ്മിൽ ആ ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററോളം ഇവിടെ പൊക്കം വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ടയറിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ തിക്നെസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ
अब बाकी इन ना क्या डीटेल बाकी फिटिंग डीटेल क्यों मत पार्टा अब अंजु पार्टी ना एस सी लोड कंप्लि डीटेल नर ओके अब इतनी निष्टि नि अभिप्राय क्यों रेखपे एूट्यूब चानल इतवे सब्सक्रैइबी एत्र पेट चभ्यर्थन नि वीडियो का अब तीर्च मुन पलर ओडा का कम नी लोर पस्टिटी इन चल अच्छे डाउट चोच्चे कम पर क्यों मुंटर कदानूम जस्ट ओडिच फोरक्स षीटे पर वीडियो चेटा फोरक्स षीट कमेंट आलका अब अद अगर संभव दयवेद निडियो मुड़ी षमी क्या अभिप्राय पर अब या वीडियो प्रसन्न अब ई वीडियो दयवजे षमकूरी कं अल अभिप्राय क्यों पर संशय चोदी अगत चोदी नाइक कम फोण अत्रवेलबल कम कोरोना टाइम कूड़ा आयोजन और तेरक अदाना अब अलग वाट्सअप मेसेज अच्छा वोइस मेसेज अच्छा रिप्ले तरह कुछ अब इधर पार्टी टू ओके नमुक अड़ता वीडियो का